നമസ്കാരം ഗോശ്രീ വിഷം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മൂലമ്പിള്ളി പിഴല പാല നിർമ്മാണ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള യോഗം നടന്നു ചെറായി രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ മാതൃഭൂമി സീറ്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബന്ദിപ്പൂ കൃഷി വിളവെടുപ്പ് നടത്തി ഇരക്കൊപ്പം കന്യാസ്ത്രീ ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ചെറായി ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ശുചിത്വ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി എടവനക്കാട് എസ് ഡി പി വൈ കെ പി എം എച്ച് എസിലെ എൻ സി സി കെഡറ്റുകൾ ഞാറക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെത്തി പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ വിവേകാനന്ദ മുൻപം തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി മൂലമ്പിള്ളി പിഴല പാല നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള യോഗം നടന്നു എസ് ശർമ്മ എം എൽ എയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനാണ് യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത് തദ്ദേശ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി യു വി ജോസ് ഐ എ എസ് വിവിധ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടമക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശാലിനി ബാബു തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചെറായി രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ മാതൃഭൂമി സീറ്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ബന്ദിപ്പൂവ് കൃഷി വിളവെടുപ്പ് നടത്തി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ കെ ജോഷി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാന അധ്യാപിക എം എസ് ബിന്ദു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈപ്പിൻ എ ഇ ഒ എ ദിവാകരൻ വാർഡ് മെമ്പർ ശാന്തിനി പ്രസാദ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി എൽ ബാബു മാതൃസംഗമം അധ്യക്ഷ അംബിക അബ്ദുൾ ജലാൽ കെ എസ് ദിവ്യരാജ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു അവരുടെ അമ്മമാരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ അധ്യാപകരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയൊക്കെ സഹകരണത്തോടു കൂടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബന്ധിപ്പ് കൃഷിത്തോട്ടമാണ് നമ്മുടെ ഈ തിന്മങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും മാതൃകയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ഇത് എന്നുള്ള യാത്ര സംശയമില്ല ഇവിടെ ബന്ധിപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു തോട്ടം മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് വിവിധ ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെയും അന്യം നഷ് അല്ലെങ്കിൽ വംശനാശം വന്നുപോയി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സസ്യജാതികളുടെയും ഒക്കെ ഒരു അമൂല്യമായ ഒരു ശേഖരം തന്നെ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകരോടും അതുപോലെ അതിന് പിന്തുണയേകുന്ന പി ടി എ അതുപോലെയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ മന്ത്രിസമിതി അംഗങ്ങളെ ഇവരോടൊക്കെ ഈ ഒരു അനുകരണീയമായ മാതൃകയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതിനുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൂടി അറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ കൃഷി തുടങ്ങിയത് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്കും പ്രചോദനമാകുന്ന രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓണത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പൂക്കളെക്കുറിച്ചും അടുത്ത അടുത്തറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് മഹാപ്രളയത്തെ തുടർന്ന് നമുക്ക് ഓണം ഈ തുണ നടത്താണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഓണാഘോഷങ്ങളും എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വിളഞ്ഞ പൂവിൻ്റെ വിളവെടുപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തിയത് അത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഉത്സവമായി മാത്രം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തിയത് പി ടി എയുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകനായ ശ്രീ ദാസൻ വച്ചോറ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അബ്ദുൾ ജബാർ സാറ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഒപ്പം പി ടി എ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ ഞങ്ങളിപ്പോ ചെറായ രാമറമ്മ എം പി സ്കൂളിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇങ്ങനൊരു ബന്ദിപ്പൂ കൃഷി ഇവിടെ വിളവെടുപ്പും കൃഷിയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വിത്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് ജബാർ സാർ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അർപ്പിക് സാറും കൂടിയാണ് എന്നാൽ ജബാർ സാറാണ് ഈ കാർഷിക ക്ലബിൻ്റെ ചാർജുള്ളത് ജബാർ സാറ് പോയാണ് ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് തൈയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം തൈകൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ കുറച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം കയറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് തൈകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും പത്തായിരത്തിന് മേലെ തൈകൾ ഇപ്പോൾ നല്ല വളരെ ഭംഗിയായി പുഷ്പിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ള ഓണത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഓണത്തിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല പ്രളയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നടന്നില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ജബാർ സാറ് പിന്നെ റെസ്റ്റിലാണ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റിലാണ് സാറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി തന്നെ ഞങ്ങളിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് പ്രവർത്തിച്ച ജബാർ സാറിനെ ഞങ്ങൾ ഈ ഈ അവസരത്തിൽ സ
എന്തായാലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കിലോടുപ്പ് നടത്തിയത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കിലോ അൻപത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ ഒക്കെ റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ പൂവിന് വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വിൽക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിപ്പോൾ മത്സ്യം ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ ട്യൂബിൽ പോയിട്ട് വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ജലസേചനം നടത്തി അതായത് ജലം അനാവശ്യമായിട്ട് ചിലവഴിക്കാതെ തന്നെ ജലസേചനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വളരെ നവീകരിച്ച രീതിയിലാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഈ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൃഷി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പി ടി എ പി ടി എ പ്രസിഡൻറ്റും മാസംഗം ചെയർപേഴ്സണും അതുപോലെ തന്നെ പി ടി എ ഭാരവാഹികൾ അവർ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് വന്നിവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക ക്ലബിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൃഷി ഭവൻ്റെയും അതുപോലെ തച്ചറദാസൻ ചേട്ടൻ്റെയും ഒക്കെ വളരെയധികം സഹകരണമുണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടാതെ സാബു സാറ് ഞങ്ങളെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എഞ്ചിനീയറും കൂടി ആയിരുന്ന സാബു സാറ് അദ്ദേഹവും ഇവിടെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിർദ്ദേശ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒത്തൊരുമയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എല്ലാ തരം നിർദ്ദേശങ്ങളും സാറാണ് നൽകുന്നത് എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കാം ഈ രാമായണ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇതേപോലെ പച്ച പച്ചമരുന്ന് കൃഷികളും പുനർ ഈ തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാനും അറിയാനും പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പ്രയോജനമേകുന്ന തരത്തിലുള്ള പച്ചമരുന്ന് കൃഷികൾ വ്യാപകമായി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറ് തരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശം അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കൃഷിയും പച്ചക്കറി കൃഷികളും വളരെ വിപുലമായി നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഇനിയും ഞാനും അതിനകത്ത് പങ്കാളിയായി ഈ വരുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് വളരെ പ്രചോദനമേകാനായിട്ട് വിത്തുകൾ ഞാൻ കൊടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല നടന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് കാലിൽ തളർച്ച വെച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വരുന്ന നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട എന്നാലും ഞാൻ വന്ന് പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി അനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ പഠനം പാഠപുസ്തകത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല അവന് പരിസ്ഥിതിയെയും പ്രകൃതിയെയും അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുകയും കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുക എന്ന കടമ കൂടി വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കൃഷി ഒരു സംസ്കാരമായി വളർത്തുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയം ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്കും ഈ പൂക്കൃഷിയും പച്ചക്കറി കൃഷിയും എല്ലാം നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ പൂക്കൃഷി നമ്മൾ വിളവെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ വിദ്യാലയ മുറ്റം കൃഷി ഭൂമിയാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെ ആവേശകരമായ താല്പര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലും കൃഷി എന്ന സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുവഴി ഞങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നേട്ടവും നീതി തേടി കന്യാസ്ത്രീകൾ ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ചെറായിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഴുകുതിരി തേടിച്ച് ഐക്യദാഢ്യ സദസ് നടത്തി തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറരയോടെ ദേവസ്വം നടയിലായിരുന്നു ചടങ്ങ് ഹാഷ് ടാഗിൽ ടൈം ടു ആക്ട് എന്ന ആഹ്വാനത്തോടെ ഇരക്കൊപ്പം എന്ന തലക്കെട്ട് ആലേഖനം ചെയ്ത കറുത്ത നീഴൻ ബാനറിന്റെ പിന്നിലായിരുന്നു ചടങ്ങ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് സാമൂഹിക നവോത്ഥാന നായകൻ കൂടിയായിരുന്ന സഹോദരനായപ്പന്റെ ജന്മദേശത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രീയ കലാ സാഹിത്യ സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലെ വിവിധ വ്യക്തികൾ ദീപം തെളിച്ച് ഐക്യദാഢ്യം പകർന്നു എടവനക്കാട് എസ് ഡി പി വൈ കെ പി എം എച്ച് എസിലെ എൻ സി സി കടറ്റുകൾ ഞാറക്കൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപമുള്ള സർവോദയം കുര്യൻ പ്രതിമ കഴുകുകയും പരിസരം വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു രാജ്യവ്യാപകമായി എൻ സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ശുചിത്വ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഞാറക്കൽ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷിൽഡ റിബേര പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനായ കെ വി ആന്റണി മാസ്റ്റർ സർവോദയം കുര്യൻ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ വിവേകാനന്ദ മുനമ്പം
ഒരു മൂന്ന് നാല് കവിത വന്നു പിന്നീട് ആ പത്രം തന്നെ നിന്നുപോയി പിന്നെ കുറെ കാലം നമ്മളിവിടെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സായാഹ്ന കയ്യിൽ അതായത് അന്ന് അതിൻ്റെ പേര് ഓടക്കുഴൽ എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് തുടർച്ചയായിട്ട് അതിനകത്ത് കുറെ കവിതകൾ വന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ അമിച്ചർ നാടകരംഗങ്ങളിൽ നാടകത്തിന് ഒരു പതിനാലോളം നാടകങ്ങൾക്ക് പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പതോളം ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്നേഹപുഷ്പങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ഓഡിയോ ആൽബം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പുറത്തിറക്കി ആകാശവാണി കൊച്ചി നിലയത്തിലൂടെ വിടരുന്ന മുട്ടുകൾ ലളിത ഗാനങ്ങൾ അങ്ങനെ പല പ്രോഗ്രാമും അതിൽ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊരു പുസ്തകം പുറത്തു വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് വിചിത്ര മുഖങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു കവിതാ സമാഹരണം അതിനുശേഷം ഈ മനോഹര തീരം എന്നുള്ള ഒരു കവിത സമാഹാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തങ്കമണിക്കാക്ക എന്നുള്ള ഒരു കുട്ടികളുടെ രചന പറവൂരുള്ള ഞങ്ങളൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എഴുത്തുകാർ ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച ഒരു സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സ്വാശ്രയ സംഘം എന്നുള്ള സംഘമുണ്ട് അതിപ്പോൾ രൂപീകൃതമായിട്ട് പതിനൊന്നര വർഷമായി അവരുടെ മുഖപത്രമായ സാഹിത്രി സാഹിത്യശ്രീ എന്നുള്ളൊരു മാസികയുണ്ട് അതിന് പലപ്പോഴും പലരും മാറി മാറി അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ മൂന്നാം വർഷം അതിൻ്റെ എഡിറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ അത് നൂറ്റൊന്നാം ഇപ്പോൾ ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ലക്കമാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ആകാശ പതിപ്പ് നൂറാം ലക്കം ഞങ്ങൾ കളറിലാണ് ഇറക്കിയത് പിന്നെ അവാർഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തിലും ക്രിസ്തീയ ഭക്തി ഗാന രചനക്ക് എനിക്ക് സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്നും ഒരു എക്സലൻസി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കവിത രചനക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ സെക്കൻഡ് പ്രൈസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാറുണ്ട് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള പല പരിപാടികളിലും കവിതകളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് വായിക്കാറുണ്ട് കഥ എഴുതാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ സാഹിത്യ ജീവിതം സാറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജനിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ മുനമ്പത്താണെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ മാഹിരായിരുന്നു മയ്യലി എന്ന് പറയും മയ്യലിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ വെക്കാറ് അവിടെയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും മുനമ്പത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥിരതാവാസമാക്കിയിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായി അങ്ങനെ ഒരു പൂർവികമായിട്ട് എൻ്റെ ഫാമിലിയിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരെ ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ നന്നായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മയുടെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹിത്യ അഭിരുചി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളർത്തുണ്ടാകും പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് ഒരു സിനിമ പാട്ട് അന്ന് ചിത്തിപ്പാട്ടുകളാണ് കൂടുതൽ ഈ ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു പാട്ട് കേട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാട്ടിൻ്റെ ആ ചൂൺ വെച്ച് നാല് വരി പാരനെ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ പാടി നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ വേറെ പാരമ്പര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല കുറേ നാൾ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ എഴുത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അത്രയും വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും എനിക്ക് ലഭിക്കാത്ത ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ രചനാപരമായിട്ട് കുറേ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മാസികകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഈ സാഹിത്യ രചനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാഹിത്യപരമായുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഫാമിലിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എത്ര തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ മക്കളൊക്കെ ഒരുവിധം മുതിർന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നുമില്ല അതിന് ഭാര്യ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ വലിയൊരു സാഹിത്യ അഭിരുചി ഒന്നുമില്ല പത്രങ്ങൾ വായിക്കും അല്ലാതെ വലിയ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിക്കാറില്ല അപ്പം ഞാനും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നോ അത് ഒന്ന് തമാശക്കെങ്കിലും ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാനൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ അടുത്ത് ലോകം വേറെയാണ് അവർ കുടുംബപരമായിട്ടും പാചക അതായത് കുടുംബിനെയായിട്ട് വിഷയങ്ങളിലെ തരകാണ
ഇപ്പൊ ബോട്ടുകളൊക്കെ തറയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കുറെ ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സിലേക്കും ഞാൻ ശ്രദ്ധ വെക്കുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവനും പുറത്തുള്ള പല പല സംഘടനകളിലൊക്കെ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ സാഹിത്യശ്രീയുടെ എഡിറ്റർ ആയതിനു ശേഷം ഫുൾ ടൈം അതിന് അതിൻ്റെ മുന്നമനത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിലകൊള്ളുന്നത് എല്ലാം ഫ്രീ സർവീസാണ് അല്ല ഒരാളെ കണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എഴുത്തിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ വഴിയില്ല വായന ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് എനിക്കന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങിയ ആരുടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാകവി കുമാരനാശാൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് അത് വായിച്ചു 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 വായിച്ച് എനിക്ക് പിന്നെ കരുണ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം വൈകാട്ടായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചില വായനയിൽ അപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഞാൻ യഥാർത്ഥ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തുള്ള വായനയാണ് കെട്ടു പഠിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചു പഠിച്ചും അങ്ങനെ പോയിരുന്നു പിന്നീട് ആണ് നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതണമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പിന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള കൂടുതൽ ഒരു ഡിക്ഷറി തപ്പി അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വെച്ച് ഒന്നും ഞാൻ കവിത എഴുതാറില്ല അതായത് എൻ്റെ ഒരു 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 നാലുപേരി കവിത ഒരാൾ കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ഡിക്ഷറിയും ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഒറ്റയ്ക്ക് കേൾ കേൾവിയിൽ തന്നെ അതെന്താണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെയുള്ള പച്ച മലയാളത്തിലുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ മൂലമ്പിള്ളി പിഴല പാല നിർമ്മാണ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള യോഗം നടന്നു ചെറായി രാമവർമ്മ യൂണിയൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ മാതൃഭൂമി സീറ്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബന്ദിപ്പൂ കൃഷി വിളവെടുപ്പ് നടത്തി ഇരക്കൊപ്പം കന്യാസ്ത്രീ ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ചെറായി ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ശുചിത്വ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി എടവനക്കാട് എസ് ഡി പി വൈ കെ പി എം എച്ച് എസിലെ എൻ സി സി കെഡറ്റുകൾ ഞാറക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെത്തി പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ വിവേകാനന്ദ മുൻപം തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം